¿Qué tal amigos? Para hoy la reseña de los S5, unos audífonos Bluetooth 5.0 de nuestros amigos de Dudios. Nos los mandaron para que los probáramos, les hiciéramos el unboxing. Aquí les voy a platicar qué tal me salieron. Vénganse. Ok, vamos a comenzar haciendo el unboxing de los S5 de Dudios. Mucho cuidado. Vemos. Vamos a ver. Okay. Y vienen en un paquetito Muy mono con su cajita Vamos a ver qué tantas cosas traen adentro okay. Ahí está Y miren, para empezar Traen un estuche de carga Inalámbrico Ahí lo pueden ver Muy bueno, vamos a abrirlo Ok, si sí es de imán Tiene su imán aquí Y trae unos LED indicadores De la carga del estuche Ahí lo tenemos tenemos los audífonos, son audífonos tipo deportivos, de estos de los que nos dan vuelta a la oreja y con gomita. Nos van a proveer cancelación de ruido con el aislado de estas gomas. Ok, también cuando acercamos el audífono, se pega. Tiene imanes también aquí para mantenerse ahí. A ver, vamos a hacerles la prueba de qué tanto duran eh, en el estuche. Ay, casi se cae, pero no, no se cayó. Si sí traen buen imán para agarrarse, ok. Ahí está, entonces tenemos los audífonos y el estuche de carga. Vamos a ver qué más viene en la caja. Viene eh, la garantía del servicio, aquí lo tenemos. Ok, y tenemos aquí un cable USB-C para el estuche. Ya nomás, ahí está. Qué bueno que la mayoría de los audífonos ya traen el USB-C, se agradece muchísimo porque... Mi GoPro, mi computadora y varias cosas más se cargan ahora con USB-C y es muy común ya. Muy bien. ¿Qué es lo único que no veo que traiga? El, las gomas extra. Ok. Se ve que traen gomas, pero no miren las gomas. A ver. Como siempre, se me fue la onda de... Mira. Ahí les digo. Ya decía yo, miren. Aquí están las gomas. Le miren la cajita del cable. Que se pongan al tiro, ¿eh? No les voy a pasar como a mí, que casi las tiro sin fijarme. Muy bien. Luego ya vemos cuál goma nos adapta. La goma es muy, muy delgadita, como de silicón. Entonces, estos audífonos se colocan. Traen una calcomanía pequeñita aquí. Hay que removerla porque es lo que protege a los imanes. Y ahí. Y supongo que en el otro también trae. Ahí está. Para quitarla y que carguen y se conecte al estuche. Ya empezaron a cargar. Venían con la calcomanía que les acabo de quitar, no permitía la carga, entonces ya empezaron a cargar, miren, ahí nos indica que está cargando ese LED. Muy bien, vamos a dejar que se carguen un momento para ponérnoslos y le echamos un ojito a las instrucciones. Dice que eh, son Bluetooth 5.0, tienen un rango de alcance de 10 metros, la batería les puede durar hasta 8 horas, ojo, eso es muy bueno por el, por el mismo tamaño del audífono, pues estos alcanzan a tener batería más grande y... Dice que les va a durar 8 horas la pila. El tiempo de carga en el estuche es de 1.5 horas. El tiempo de carga del estuche es de 2.5 horas. Y puede cargárnoslos hasta 6 veces. ¿Qué quiere decir? 6 por 8, 48. Que nos va a dar 48 horas de duración el estuche con los audífonos. Eso quiere decir son 2 días. Está muy bueno eso. Ok. Vienen las, las indicaciones de cómo hacer los comandos de cambio de música. De, de tener la música. De subir el volumen. Órale. Trae para subir y bajar el volumen, eso está muy bueno. Para contestar llamadas, para activar el asistente de voz, ya sea Google o en iOS, eh, Siri. Trae hasta para poder intercambiar dos llamadas. Órale, se ve que vienen muy completos, ok. Vamos a probárnoslos para ver la ergonomía de los audífonos. Primero aquí en casa y luego me voy a ir a correr con ellos. A ver qué tal jala. Ponen así. Fíjense que yo no soy mucho de estos audífonos porque en alguna ocasión tuve unos y me molestaban. Pero miren, ahí entra, queda perfecto, ok. Sella muy bien. Ok, y vamos a ponernos el otro también. Ok, ahí quedan. Se ven, se ven discretos, se ven bien, me gusta. Y vamos a ver, vamos a hacerles la prueba de agitarlos, a ver si no se salen. Ahí va. Nada, no se mueven nada, cero. Y ahorita que me los puse, fíjense que trae muy buen sellado de, del sonido exterior por las gomas. Se sella bastante bien. Vamos a conectarlos al teléfono y ahorita les platico qué tal me funcionaron. Vamos a intentar hacer la conexión. Ok, entramos al Bluetooth. Ya están activados. Ok, vamos a ver. Tac. Ok, conectados. Muy bien. Vamos a probar una cancioncita a ver qué tal se oyen. Ok, 
Okay, okay, se oye claro. Bien, bien. Ok, me han gustado, me han gustado, pero falta ir a hacerles la prueba corriendo. La manera de conexión es muy sencilla, se conectaron muy rápido, lo más sencillo del mundo, o sea, nada más estaban ya activos ahorita que lo saqué de la, del estuche, nada más le di conectar, no me pidió ningún código ni nada, simplemente se vinculó y en el audífono derecho se oyó que ya estaba conectado. ¿Qué nos queda? Ir a probarlos, acompáñenme, vamos a ver qué tal salen. Vénganse. Ok, venimos probando los S5 de Dudios. Son unos audífonos muy cómodos para usar, sobre todo si practicamos deporte. En específico lo que yo hago pues es correr y los estoy probando aquí en mi ambiente. Son unos audífonos que sellan muy bien el ruido exterior, pero aún así nos permiten oír y estar alertas. Eso es importante. En cuanto a lo cómodo que son, he podido ya correr a buena velocidad. Y no se me han caído ni se me mueven. He sudado ya los audífonos también. No les pasa nada, no se salen, no se resbalan. Aparte traen protección contra el sudor. Pues podemos tener la confianza de que si lo sudamos o nos cae una lluvia, no les va a pasar nada. En cuanto a la recepción del audio con el teléfono es importante. Nunca he tenido un corte. Lo traigo a veces en la mochila o en el short o en el cinto. Siempre ha mantenido muy bien la conexión. Creo que es gracias al Bluetooth 5.0. Ya esta tecnología permite que sea muy estable la conexión. Y vamos a seguir probándolos. ¿Saben que está buenísimo? Los controles de audio. Con un clic así, tic. Bajo el volumen. Con un clic de este lado lo subo. Cambiar canciones también es muy sencillo. Eso está bueno, ¿eh? Un punto muy importante. Casi ningún audífono trae los controles de audio en el audífono así de toque táctil de esa manera normalmente tenemos que llamar al asistente y que baje el volumen o lo suba eso está buenísimo seguimos aquí subiendo, venga y bueno ya concluyendo porque se nos está yendo la luz cosas que me gustaron el aislado del ruido es muy bueno sin llegar a ser totalmente aislante para mantenernos alertas. Segunda cosa que me gustó. Es buena la calidad del audio. Bien balanceada. Si le subimos no distorsiona. He tenido audífonos más caros que se oyen peor. Tercer cosa que me gustó. El precio está muy bueno. Menos de mil pesos. Está excelente por lo que ofrecen. Ahí va. Cuarta cosa. La batería. 8 horas de batería continua. Con una sola carga. Y en el cargador nos puede dar hasta otras 6 cargas. Está excelente también, último punto que me gustó son muy cómodos, no se caen, no se resbalan ya los he traído por un buen rato ya los he usado en varios entrenamientos y apenas noto que los traigo ¿eh? no son nada pesados, son muy muy ligeritos y son muy cómodas las gomas lo que va acá atrás es comodísimo permite que no se caigan ahí va, que no me gustó y es una cosa con la que batallo porque traen estas cosas, ahí va al ponerme los lentes cuando voy corriendo se escucha tac, 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 porque van pegando con los lentes. Es cosa de acomodarlos y que no se vayan moviendo, pero es un detallito que tienen. Y otra es con la gorra. Cuando traemos gorras un poquito más gruesas, la goma sobrepasa la gorra y puede ser un poco estorbosa. Pero no pasa nada, es nada más eso. La verdad son esas cosas las que no me gustan. Son muy poquitas realmente, es de comodidad y es muy personal la apreciación. La verdad es que están buenísimos. Yo voy a seguir usándolos. Espero que este video les sirva. Si quieren adquirirlos, vayan ahí abajo al link. Dejen sus comentarios. Ahí los respondo. Muchas gracias a nuestros amigos de Dudios que me mandaron los audífonos para probarlos. Sin ningún compromiso. Y para decir nada más lo que yo pienso. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita. Y nos vemos la que sigue.